大家好，欢迎来到听书学识。今天我要给大家介绍由厉元义先生所著的《一周内自然瘦身的神奇方法》这本书。今天视频的内容包括以下三个部分：第一，您的肝脏已经是肝脏脂肪过多状态了吗？去除肝脏中的脂肪，一周内自动变瘦的惊人方法。第二，每天三次食用某种食物。在一周内自然减肥的方式。第三，只需在饭前喝一百毫升某种饮品，就能自动消耗脂肪的方法。首先是第一部分，您的肝脏已经是肝脏脂肪过多状态了吗？通过去除肝脏脂肪，您将能够在一周内自然瘦身。也许有不少人可能会感到困惑，自己怎么努力依然无法减肥？也有很多人觉得自己虽然并不特别暴饮暴食。平时也很注意控制食量，但依然没有瘦下来。那么问题出在哪呢？事实上，这一切的原因就是您可能并不真正了解正确的饮食习惯。如果吃了错误的食物，或者在错误的时间吃了食物，不管您多努力，都是无法减肥的。更糟糕的是，长期下去，您不仅无法减肥，反而可能会变得肥胖。并且伴随而来的是各种疾病的风险增加，最终可能会发展成脂肪肝这样的疾病。现在，请大家稍微摸一下自己的腹部，是不是感觉肚子有点凸起？如果您的腹部确实有些凸出来，那么您必须尽快将它收回。如果不是肚子凸起，但您全身稍微有些发胖，或者体重超标的话，也建议您减肥，因为肥胖会引发多种疾病。这是医学上已经证实的，特别是在肥胖问题中，最需要关注的是与糖尿病、高血压、脂质异常等生活习惯病的关系。而如果不改善肥胖，长期保持这种状态，生活习惯病会不断恶化，导致血管受损，甚至可能引发动脉硬化。动脉硬化会导致中风和心肌梗塞等危及生命的严重疾病。此外，血管的健康状况。还直接影响到衰老的速度，正如“人从血管开始衰老”这句话所说，保持全身血管的年轻和健康，才能保持年轻的状态。所以，总而言之，由于肥胖会增加多种疾病的风险，特别是那些被医生诊断为肥胖或稍微超重的人，应该尽快采取措施减肥。那么，减肥时应该如何做呢？这一点也非常重要。简单来说，健康美丽的减肥才是最重要的。在市面上有很多极端的减肥方法，比如过度限制饮食，提议非常不合理的做法，但这些方法最终是无法坚持下去的。即使通过这些方法暂时减肥，后续反弹的风险也非常高。此外，过度限制饮食或采取不合理的减肥方式，虽然体重下降了，但身体健康会受到影响。可能导致理想体型无法实现，甚至变得面色苍白，看起来不健康，显得老态龙钟。减肥成功的外表可能会变得很差，皮肤变差，头发干枯等，这些都是最糟糕的情况。很多人减肥不仅是为了健康，也为了改善外观，所以正确的减肥方法非常重要。我们需要确保减肥不仅能保持健康，同时还能改善外观。例如，本书强烈建议用蛋白质代替糖类，因为糖类是导致肥胖的主要原因。减少糖类摄入是必要的，但减少糖类的同时，一定要积极补充足够的蛋白质。很多人在减肥时，可能过度限制食量或严格控制饮食，但如果这样做，很容易导致蛋白质的缺乏。蛋白质是肌肉的基础，还是皮肤和头发的构成材料。蛋白质不足会导致肌肉衰退、肌肉松弛、皮肤干燥、头发枯萎等问题，所以即使在减肥时，蛋白质的摄入也绝对不可忽视。总之，无论是在减肥中，还是日常饮食中，肉类、鱼类、蛋类等富含蛋白质的食物必须摄入，这是保持健康、有效减肥、保持美丽体型的基础。本书强调。健康有效的减肥的关键在于肝脏。那么大家是否听说过脂肪肝这个词呢？但很多人认为这与自己无关
或者觉得自己不会得脂肪肝，但实际上，脂肪肝非常普遍。据说大约三分之一的日本人，估计有四千万人，可能患有脂肪肝。脂肪肝可能正是导致您减肥困难的原因。很多人以为脂肪肝只与饮酒过量有关，但其实，即使完全不喝酒，过度摄入糖分也会导致脂肪肝。脂肪肝有两种类型。一种是由于饮酒过度引起的，另一种是由于糖类摄入过多引起的。特别是日本人，由于摄入糖类过多，导致脂肪肝的情况十分普遍。如果您无意识地持续摄入过多糖类，可能会长期处于脂肪肝的状态，这会影响肝脏的正常功能，从而影响减肥效果。所以，减肥失败的人，首先要检查自己是否存在脂肪肝的问题。脂肪肝与年龄和性别无关，任何人都有可能患上脂肪肝。如果你有以下症状，可能就患有脂肪肝：一、觉得腹部逐渐变大；二、感觉肌肉衰退；三、缺乏运动；四、经常口渴；五、以主食为先，吃饭速度快；六、喜欢吃重口味食物；七、每餐吃饭时间很短；八、晚上入睡困难；九、早上醒来感觉疲劳。十几乎每天都吃水果。如果您符合这些症状，那么脂肪肝的可能性就很大。首先要改善脂肪肝，才能开始有效的减肥。脂肪肝是一种现代病，容易由不良饮食习惯引发。因此，减肥的第一步就是处理脂肪肝问题。一旦发生脂肪肝，肝脏细胞中占比超过百分之六十的干细胞会因为炎症而损坏。这样一来，肝细胞中的中性脂肪会进入血液并扩散到全身，最终会积聚在腹部、手脚等部位，转化为脂肪，导致肥胖。更严重的情况下，血液可能变得粘稠，诱发动脉硬化等危及生命的疾病。因此，减少多余的中性脂肪并改善脂肪肝变得非常重要。另一方面，一旦患上脂肪肝，肝脏的功能会受到影响。无法有效分解酒精和处理糖分，血糖稳定功能也会下降，从而使身体更容易积累脂肪，进入一种非常糟糕的状态。即便此时您努力减肥，可能也无法获得明显效果。换句话说，如果我们的肝脏不健康，根本无法减肥。更糟糕的是，由于肝脏是不可见的，即使得了脂肪肝，我们也很难意识到这一点。结果是，如果没有意识到自己得了脂肪肝并放任不管，除了无法减肥，还可能在不知情的情况下发展成肝硬化，甚至进一步恶化为肝癌。因此，尽早发现脂肪肝并进行改善是唯一的解决办法。虽然不喝酒的人也可能得脂肪肝，饮酒者当然需要特别注意，但即使是不喝酒的人，如果摄入过多糖分，也有可能患上脂肪肝。正如之前所述，脂肪肝不仅是无法减肥的根本原因，还可能导致多种疾病，因此非常可怕。所以，检查自己是否患有脂肪肝非常重要。那么，如何知道自己是否得了脂肪肝呢？最直接的办法是到医院做肝功能检查，通过检查与肝脏蛋白质代谢相关的三种酶的数值。可以很容易的判断是否有脂肪肝的可能。如果有兴趣，您可以去医院检查脂肪肝，医生会很容易为您提供相关检查。不过，如果您觉得去医院有些麻烦，除了检查肝功能值，还有一些其他的脂肪肝提示指标，其中 BMI 是一个重要参考。结论是 ，BMI 大于二十五的肥胖者很可能患有脂肪肝，尤其是男性。几乎可以确定百分之一百是脂肪肝，特别是腹部凸起的人，肝脏里积累脂肪的可能性非常高。因此，你应该尽早采取措施，减少腹部脂肪。接下来是第二部分，我想和大家分享如何通过每天三次使用某种食物，在一周内自然减肥的方式。现在我将介绍如何改善脂肪肝，并高效的减少全身脂肪的方法。许多人可能会想。这需要严格的饮食控制或者高强度的运动，但实际上并非如此。大家可以放心
，减肥并不需要过度的忍耐或食物限制。通过简单的调整日常饮食，您可以把食物转变为有助于减肥的方式，从而轻松的减掉体重。这正是本书方法论的独特之处。大家知道，摄取糖分会导致血糖升高，然后胰岛素分泌。胰岛素会促进脂肪合成，结果导致脂肪在肝脏和身体其他部位的积累。控制血糖水平是非常重要的。如果我们能够控制血糖，就能改善脂肪肝，逐渐转变为更适合减肥的体质。有一些食物和饮品在控制血糖方面非常有效。接下来我会为大家介绍其中几种。首先，本书特别推荐的是高可可含量的巧克力。您可能会认为高可可巧克力对健康有益，但也许您不知道，如何食用巧克力以及一些不当食用方式可能会影响效果。因此，请继续听下去。巧克力通常给人甜腻和容易发胖的印象，但实际上它有多种健康效益，并且是推荐的减肥食品。巧克力中的硬脂酸在体内不容易被吸收，因此即使吃巧克力。也不容易导致肥胖。然而，一般的甜巧克力并不适合，只有可可含量百分之七十以上的高可可巧克力才能充分发挥其效用。为什么呢？因为巧克力的效果来自于其中的可可，而可可中富含的可可多酚才是带来健康效益的关键成分。例如，可可多酚可以清除我们体内的活性氧，从而减少疾病，甚至延缓衰老。此外，肝脏中积累的脂肪与活性氧结合后，会导致肝功能下降。通过去除活性氧，可以预防和改善脂肪肝。可可还可以改善胰岛素的功能，帮助抑制血糖的急剧升高。更重要的是，可可中含有丰富的膳食纤维，膳食纤维可以减缓糖分的吸收速度，从而抑制餐后血糖的升高。总之，高可可巧克力通过可可多酚和膳食纤维的双重作用，帮助控制血糖，改善脂肪肝，使我们转变为更适合减肥的体质。首先要选择可可含量百分之七十以上的高可可巧克力。当然，市面上还有百分之八十或百分之九十的更浓烈的高可可巧克力，这些巧克力的健康效益会更强。如果您习惯了百分之七十的苦味，尝试更高含量的巧克力也是很好的选择。此外，吃高可可巧克力也有一些技巧，例如吃的太多并不会增加效果。巧克力中可可多酚的效果在餐后大约两小时达到高峰，约四小时后效果就会减弱，因此分多次食用最为有效。一般来说，最好的做法是每天早、午、晚餐前各吃一次，每次约五克。关键是为了抑制血糖上升，必须在饭前食用，或者可以作为零食吃。当您感到肚子有点饿时，吃一点高可可巧克力，能帮助避免暴饮暴食。每天三次，每次餐前吃五克高可可巧克力，你会发现脂肪逐渐消失，并且在一周内自然减肥成功。所以，请务必购买高可可含量的巧克力。并将其常备在厨房或客厅中。接下来我要介绍的第二种食材是芦笋。芦笋是一种低热量但富含优质营养素的出色蔬菜，它是维生素和矿物质，特别是叶酸、维生素 A、维生素 C 和维生素 K 的极佳来源，并且热量低，因此它不仅非常健康，还有助于减肥。事实上，芦笋的百分之九十四是水分。食用这种低热量且含水量高的食物可以帮助减重，这一点已经通过研究得到了证实。芦笋还富含膳食纤维，膳食纤维有助于抑制血糖的上升，从而有助于减肥。此外，芦笋中还富含多酚类物质，其中之一就是黄酮类化合物胡皮素。胡皮素具有多种健康益处，它能够加强毛细血管，改善血液循环。因此，对高血压、动脉硬化、脑卒中、心脏病等生活习惯病的预防具有积极效果。它还能促进维生素 C 的吸收，具有抗氧化作用，有助于抗衰老和预防认知症。芦笋还含有丰富的钾，有助于降低血压。
，高血压是一种对血管长期施加巨大压力的危险状态。因此，通过食用像芦笋这样的食物来降低血压，有助于保持血管的年轻状态，从而也能带来显著的抗衰老效果。大家是否已经感受到芦笋的魅力了呢？芦笋不仅营养丰富。而且可以轻松融入日常饮食，它可以通过煮、烤、蒸、炒等多种方式烹饪。您也可以在烤肉时加入芦笋，这样会非常美味。您在一些牛排店里，可能也会看到牛排旁边放着几根芦笋。此外，市面上也有即食的芦笋罐头，可以直接加入炒菜中，非常方便。为了尽可能买到新鲜的芦笋，大家可以挑选那些茎部坚挺。顶部紧闭的芦笋。接下来我要介绍的食物是大家都喜欢的咖啡。咖啡在我的频道中已经多次详细介绍过，因此今天我只简单的说明一下。首先，咖啡含有丰富的绿原酸，这是一种多酚。研究表明，绿原酸有助于促进脂肪燃烧。此外，咖啡还能够抑制食欲，有助于减肥。大家是否曾经有过喝咖啡后食欲被抑制的经历呢？事实上，研究表明，在餐前喝咖啡可能会减少食量。例如，针对体重过重或标准体重的人进行的研究表明，喝咖啡会减少超重者的卡路里摄入量。还有研究发现，超重的人在喝咖啡后，其卡路里消耗量大幅下降。您可以亲自尝试，看看喝咖啡后自己的食欲变化。许多人发现，喝咖啡后食欲确实有所下降。控制食欲是减肥的关键之一，所以将咖啡作为帮助控制食欲的工具是非常不错的选择。研究还表明，喝咖啡有可能提高新陈代谢，这意味着喝咖啡不仅能促进脂肪燃烧，还能降低食欲，提高新陈代谢，从而帮助减脂。当然，咖啡除了减肥效果之外，还具有多种健康效益，大家可以放心享用咖啡。今天我介绍了三种非常适合减肥的食品：高可可巧克力、芦笋和咖啡。将这些食物融入您的日常饮食中，能够轻松启动减肥模式，帮助您减少脂肪。接下来第三部分，只需在饭前喝一百毫升某种饮品，就能自动消耗脂肪的方法。也就是说，这是浓绿茶。当您喝绿茶时，您会感到苦涩，对吧？这是因为其中含有一种叫做儿茶素的成分，它属于多酚类物质。儿茶素有多种健康益处，其中一个最显著的效果就是帮助减肥。儿茶素能够促进脂肪燃烧。最近的研究表明，持续摄入高浓度的儿茶素会激活肝脏和肌肉中的脂肪代谢，结果是脂肪燃烧得到促进。此外，它还有缓慢糖分吸收的效果。能够抑制餐后血糖的急剧上升，这是非常好的效果。更重要的是，儿茶素还能防止多余脂肪的合成，配合脂肪燃烧的效果，有助于预防肥胖。儿茶素是不是很棒呢？它不仅能帮助燃烧脂肪，还能防止脂肪积累，而且还能提升肝脏和肌肉的脂肪代谢，减缓糖分吸收。可以说。没有比这种饮品更适合减肥了。重点在于，正如之前在紧急情况下提到的那样，并非仅仅是喝绿茶，而是要喝浓绿茶。因此，当您购买绿茶时，建议选择含有更多健康成分的浓绿茶。每天大约五百毫升的绿茶是一个合理的饮用量。如果您想要更好的减肥效果，建议在餐前喝一百毫升左右，这样有助于抑制餐后血糖的剧烈波动。至于如何获得绿茶，如果您讨厌麻烦，可以直接购买市售的瓶装绿茶也可以。但如果您想获得更多的健康益处，书中推荐使用茶壶泡茶并食用茶叶。与瓶装绿茶相比，书中指出，饮用茶壶泡的绿茶能够吸收大约百分之三十的减肥成分，而如果同时吃掉茶叶，减肥成分的吸收量则高达百分之七十。也就是说，食用茶叶可以更有效地吸收绿茶中的减肥成分。接下来，我将介绍一些书中提到的其他有效方法，例如书中强调了刷牙和保持口腔清洁的重要性。您可能会觉得
，刷牙和减肥有什么关系呢？作者在书中明确表示，如果您不刷牙，就无法减肥。其实，口腔的健康状况和身体是密切相关的。您如果一直未能有效减肥，可能是因为您没有好好刷牙。可以明确的说，口腔不洁的人更容易发胖。例如，我们口腔里存在许多细菌。最近的研究表明。口腔中的有害细菌通过食物或唾液进入肠道，甚至影响肠道环境。若有害细菌导致肠道菌群失衡，便秘就会加重，身体的代谢功能也会下降。代谢差了，脂肪就不会被燃烧，身体变得不容易减肥。口腔中的常见疾病，如牙周病，与脂肪肝和糖尿病密切相关。牙周病引起的炎症。会产生一种叫做细胞因子的物质，这会阻碍胰岛素的作用，从而升高血糖。如果血糖升高，我们就容易发胖，并且脂肪肝会加重。糖尿病患者的牙龈毛细血管也变得脆弱，牙周病就会加重，进入恶性循环。如果你想减肥或保持健康，保持口腔清洁，定期刷牙是非常必要的。接下来，书中提出了一个问题：您每天刷几次牙？书中建议，早晨起床后和晚上临睡前各刷一次牙，因为引发肥胖的牙周病菌在夜间更容易滋生。如果您在早上没有刷牙就吃早餐，牙周病菌会随食物进入身体。听到这里，您可能会觉得有点害怕吧？很多人会在吃早饭后再刷牙，但建议您顺序反过来。应该先刷牙再吃早餐。为了减肥和健康，起床后和睡前都要认真刷牙。除了刷牙，书中还强调了舌头清洁的重要性。即使你很注重健康，也许很少会专门清洁舌头。口腔中有许多细菌，而舌头是它们最容易滋生的地方。舌头上可能会积累食物残渣和微生物，导致细菌繁殖。舌头上的细菌团还可能引发口臭，所以建议您使用专门的舌刷来清洁舌头。保持口腔清洁与减肥之间的关系可能让您感到意外，但这确实是非常重要的一步。除了保持口腔清洁，书中还推荐是多运动帮助减肥。很多人可能认为，为了减肥，必须进行剧烈的运动，忍受痛苦。然而，作者认为，要燃烧脂肪。激烈运动并不是必须的。书中提到，重要的是将有氧运动和无氧运动结合起来。有氧运动可以燃烧脂肪，而无氧运动则能增加肌肉量，提高基础代谢，让您不容易发胖。所以，每种运动都有其独特的作用。作者强调，减肥的关键不是剧烈运动，而是将有氧运动和无氧运动结合起来。无氧运动的重点是锻炼下半身的肌肉，因为下半身有大量的肌肉，约百分之七十的全身肌肉集中在下半身。如果您锻炼下半身的肌肉，可以最有效地提高基础代谢，帮助燃烧脂肪。最适合锻炼下半身肌肉的运动是深蹲，您可以每天在家做十次、三组的深蹲，不必去健身房，既方便又高效。接下来有氧运动的重点是步行。您不需要进行剧烈的跑步，简单的步行就能有效燃烧脂肪。走路时保持背部挺直，步幅要稍微加大，这样步速也会自然加快。每天目标步行二十分钟，您的脂肪就会逐渐减少，身体变得更加轻盈健康。最后，我想通知大家一下，我们还有一个新频道“学识 Plus”， 该频道将每天提供更为精简的视频内容。并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。